、コメントで、むしろ人滅についても、プレイヤーが誰なのかと各々を拘束した人物について考察してほしい。というリクエストをいただきましたので、今回は滅やバタニエンの考察、解説を行っていきたいと思います。まずはじめにこの「滅やバタニエン」というゲームの時系列がいつに位置しているのか考えていきましょう結論としてはゲーム内の時系列で「滅やバタニエン」「無印やバタニエン」「やバタニエン」3の順になると思います根拠の一つとしては「滅の血族エンド」にて「滅のお話が田中と加古が人形から人に変わって始まっていることが示唆されていますそして2つ目がピクシブのこのイラストですねおみよちゃんと国枝姉妹が楽しく遊んでる素敵なイラストなんですけどこのイラストのタイトルのところにネタですおみよはまだ誕生していませんという注意書きがされていますおみよちゃんが誕生するのは無印のタイミングなのでこの滅というゲームが無印の前に起こっていることがわかりますそれではヤバタニエンの物語のすべての始まりゼルダの伝説でいうところのスカイウォード騒動の滅ヤバタニエンのストーリーを振り返っていきましょうまずブレア家は中世から続く細工師の名家で才能は一族の血によってなされたものと信じています細工師ということでさまざまなオーバーテクノロジーなアイテムを作成できるのではないかなと思いますそれがおそらくよりしろというアイテムであったりリチャードが作っていた転送装置などですねこれらの技術が、まあ、ブレア家の血によってなされていたと信じていたことからこの血をより濃くする、まあ、薄くしないためですね彼らは親族内での子孫を作るようにしてきたことが家系図から読み取れますその努力の甲斐もあってブレア家の技術は現在まで引き継がれてきたもののやはり遺伝子的に問題のある子が多く生まれてしまうという問題があり定期的に顔が崩れてしまうような子が生まれていたようですねただそれであってもなんとか現代まで技術は引き継がれてきてそしてメツの世代では母ゼルダと父ドナルドから長女のサラ長男のリチャード末っ子のブレアの3姉妹が生まれていますそしてこれまでの世代の例にも漏れずこの世代にも問題が多くあり例えば末っ子のブレアは体が弱く医療機器なしでは半日程度しか動くことができませんでしたそして姉のサラも肉体的には問題がないものの精神的に問題があったためか母親に忌み嫌われていましたただ兄リチャードについては、えー、描写からは比較的問題が特になく母親の強い寵愛を受けて育っていたようですブレア家という一族としては身体的に健康な男女、まあ、リチャードとサラですねが一対揃っていたためサラとリチャードが結婚して次の世代につなげることでますますの子孫としての繁栄が予想されていますただそうなってしまうと次のブレア家の当主が長女であるサラがなってしまうっていうところがあったのか耐えきれず母ゼルダは夫を殺害して逃亡してしまいますただまあこの殺害した理由はどちらかというとまあドナルドの顔が崩れてるのでもうこの夫とは一緒にやっていけないっていう理由で殺害したのかもしれませんブレア家の歴史で最も過酷な運命っていうのが何を指しているのかわかんないですね夫のののことなのかサラのことなのかそれとも両方のことなのか夫を殺害後逃亡という記載はあるもののその後どうなったか、まあ、生きてるのか死んでるのかどうなってるのかっていうところは全く記載がないのでこの後の作品でこのゼルダ姫がまた登場するかもしれませんそしてその逃亡してしまった母を探すべくリチャードは母親の行方をある女性に占ってもらったようですこれも特に記載はないんですけどおそらくですけどこの、えー、女性占ってもらった女性はグレースではないかなと考えますグレースは無印矢端に園で登場した館の主人でありモントゴメリー家の現当主です血族エンドなどでリチャードと仲良かった描写がたくさんあるのでおそらくこのまあ占ってもらったことをきっかけに仲良くなっていったのではないかなと考えますグレース自体も、まあ、12番目の夫が死去するとすぐ忘れ町に出て世間知らずな若い男を見つけまた商売を始めた商売っていうのがまあ占いですかねもともとはだいぶただれた生活をしていたようですけどリチャードと出会って仲良くなりますそしてグレースは一度だけ、まあ、ついうっかりとリチャードを殺してしまうんですけど殺して初めて大切さを知ったためか、まあ、より仲良くなったみたいですねリチャードとグレースは母親の創作をきっかけに仲良くなるもののこれを面白くないと思うのはリチャードと結婚する予定だったサラですリチャードがグレースの手元に勝手に行ってしまうようにリチャードの部屋を自分の部屋からしか開けないようにしてしまい半監禁状態にします
しかしリチャードもまあ何とかしてグレースに会いに行きたいというところで持ち前の技術を使って転送装置をコツコツと作成しますただそんなことをしてしまうとまあイライラするのはサラですよねサラはそれを妨害するためにリチャードが作成していた転送装置に猫を入れることでリチャードを妨害しようとしましたそしてその結果リチャードと猫が合体してしまったようですそして猫になったリチャードをカーペットの下からしか入れない地下室に閉じ込めてしまいますそしてサラはジャックに対してのいじめもひどかったみたいでジャックが大事に育てていたウサギを夕飯で出したり鉄骨渡りをさせたりとブレアの心を追い込みますサラから折棺を受け地下室に閉じ込められてしまったブレアそしてその地下室に何者かによってよりしろが2個届けられますこれを届けたのは、まあ、正体不明なんですけど投げ入れられたのがよりしろって考えるとリチャードかエリンモントゴミリーじゃないでしょうかそして他のイラストでエリンがこの田中と過去の人形を肌身離さず大切に持ち歩いていたことを考えるとエリンが入れた可能性が高いかなと思いますよりしろは強い思いに作用するアイテムなのでジャックの強い思いそれはまあ友達が欲しいということで、えー、この2人はジャックの友達になるべく人の形を取り戻したのではないかなと思いますそしてこの邪悪のゴンゲンの友達2人と協力することでジャックは脱出しサラを倒しますそして倒したサラの遺体はジャックが地下室の部屋に埋めてしまいますというところまではなんとなくまあツイッターであったりピクシブであったりまあゲーム内の情報から保管することができますしかしここから先なぜプレイ開始時点のような、まあ、8人の女の子が囚われている状態になってしまったのかこれについては全く情報がありませんなのでここからはちょっとまあ妄想も含めて、えー、保管して考察していきたいと思いますとこのタイミングで熱の主人公吾妻さん説について解説してほしいというコメントをいただいてますのでプレイヤー吾妻説について少し考えていきたいと思いますそもそもこのプレイヤー吾妻説が出ている理由としては重要キャラだけど滅には出ていなかったっていう点と、えー、脳の修復作業を行うことができるという点くらいですかね、まあ、積極的に否定する要素があるわけではないですが、まあ、あくまで可能性の一つとしてはあるかなというレベルかなと思いましたそれに三島ちゃんを救出した時のこのセリフ頭大丈夫いくら埋められたままノコギリを作動されて頭がピンチになったからって憧れの人相手にこんなこと言うでしょうかまあ言うかそれでは女の子たちが拘束された理由の方に移っていきましょう女の子たちの拘束方法の中で一番目的意識が見えそうなのは三島ちゃんの拘束方法です実際にプレイ中でも行うことはできますが頭を切り開いてさらの大脳を移植することができます三島ちゃんを拘束した人もそれを行うために拘束したんではないでしょうか大の修復キットがエレベーターに隠されていたのはこれはサラが自分のスペアとして用意していたのではないかなと予想していますなのでこれ自体はまあサラの大のを摘出して作ったものではなくて、まあ、いわゆるクローンみたいなものではないかなと思いますそれでは次に発生する疑問としてみんなを拘束させた人はなぜサラを復活させようと思ったのか可能性として考えられたのは次の2つです1つ目はよりしろを作れるブレア家の人間の主人が必要だった、まあ、リチャードもいなくなってますし主人であるサラの力が必要だったというのが候補の1つです2つ目はサラにしか開けることができないリチャードの部屋に用があったという可能性ですねリチャードの部屋に用があった場合については、まあ、リチャード本人に会いたかったっていう可能性とアイテムである当主の誇りこれリチャードの部屋に置いてあったんですけどを探していた可能性がありますねもしかしたらこの当主の誇りが称号としてのアイテムではなく本当になんか力を持った重要なアイテムだった可能性もありますが現時点では推測の域を抜けませんそしてこの2つの目的のうち特にまあよりしろ作りっていう部分ですねの目的を持つ可能性が高い人物としてブレア家によりしろ作りを常日頃から依頼していた、まあ、モントゴメリー家のエリンが怪しいのではないかなと考えますエリンと松本は拘束されてるとは言っても直接的に命の危険がなさそうな場所に拘束されています松本はついうっかり漏電してしまうものが近くにあったので、まあ、命の危険が発生していましたがある種の自作自演のようなものではないかなと考えています
。ということで、えー、ここまでの仮説をつなげるべくした、えー、メツヤバタニエンの予想ストーリーを説明いたしますまず松本とエリンそしてプレイヤーの3人はサラを復活させるべく、まあ、三島を生贄にして大脳を移植する計画を立てましたただそれを実行するためには、まあ、ブレア家でうろちょろしてる人が邪魔になってしまうので拘束しておく必要があります拘束をした実行犯は、まあ、武闘派護衛なので武闘派と勝手に予想してるんですけど松本で過去田中 L 国枝 K 国枝枝 K 枝それぞれぞを拘束しま,すまあここでプレイヤーもしくはエリンが実行犯だとしたらセリフであったり後々のストーリーに矛盾が出てしまうので松本に実行犯を担ってもらいましたそして最後に三島ちゃんを土の中にセットして準備完了と行きたいところですがこのままサラを復活させてしまうと一つ問題が起こりますそれはもともと精神的に不安定で、まあ、特に復活直後となってしまうサラと遭遇してしまった場合こちら側にも命の危険性が発生しますそのため松本とエリンは隠れておいてプレイヤーが目的を実行することになりました松本とエリンをそれぞれ隠れさせたところで準備完了としたのですが唯一逃れていたジャックによって後ろから殴られて気絶させられてしまいますプレイヤーを気絶させたジャックは1日の行動限界が近くなってしまったため医療機器の中に移動していますそしてしばらくして気絶した主人公が目覚めるところからゲームが始まりますプレイヤーは殴られた衝撃により記憶を失っておりそのプレイヤーに助けられたジャックも悪そうに笑いながらお礼を言ってくれますしかし本来の目的である自分たちを隔離したままサラを蘇生させるという目的を達成する前に自分たちを解放してしまったプレイヤーに対して松本やエリンは。といったセリフを吐いたのではないでしょうか。というところが女の子が拘束された背景の予想になります。次に三ツ矢バタニエンのプレイヤーは一体誰なのかという話ですがグレース・モント・ゴメリーがプレイヤーなのではないかなと考えます。理由としてはまあちょっと消極的ではあるんですけど、えー、エリン・モントゴメリーと松本と一緒に行動してて違和感がない人物であるという点と先ほどの動機として考えていたリチャードの部屋に用がある人物っていうところで考えるとグレースが一番に上がるのではないかなと思いますただ、えー、主人公がプレイヤーがグレースだとすると松本を助けた時のこのセリフに少し違和感を持つ方がいらっしゃるとは思うんですけどまあ主に口の悪い従者っていうのは割と創作物で鉄板のキャラだと思うのでまあそこは保管できるかなギリギリ保管できるかなと思います僕もそういう従者が欲しいですねもう一つはリチャードが、まあ、猫と合体したリチャードですねがプレイヤーであるグレースと出会って特に反応しなかったのはどうなんだろうっていうところはありますねただ逆に言えば K 国枝は食べようとするくせにプレイヤーが横を通っても食べないのでもしかしたらまあその場合、まあ、プレイヤーをグレースと仮定すると攻撃されなかった理由の説明にもなるかなと思います最後に考察したいのがどののエンンディングが静止なのか問題ですまあ滅滅滅エンドだとつながらないのでそれはないですし凡庸エンドが静止ということはないでしょう。結続エンドが静止なのか光エンドが静止なのか大きな違いとしては結続エンドではブレアちゃんが一度死んだ後、えー、生体活性剤で復活して三島ちゃんの体を奪ったサラオに復讐をすることができるエンディングになりますまたこのエンディングにてジャック・ブレアの過去について語られます一方で光エンドについては、まあ、全員生存するエンディングとなっておりまして猫と合体したリチャードのその後が語られますどちらのエンディングであったとしても過去と未来の話、まあ、ブレアがどういう経緯をジャック・ブレアがどういう経緯をたどっていたのかっていう話とリチャードと合体した猫がどういう未来をたどるのかっていう部分は共通で説明できるかなと思います例えば血族エンドをたどったとしてもリチャードがレーザーで撃たれる未来は確定してるし光エンドだったとしてもジャック・ブレアがいじめられていた過去は変わらないと考えていますその場合血族エンドと光エンドの大きな違いは三島ちゃんが生きてるか死んでるかそしてジャックの顔が綺麗か汚いか汚いかの違いになります
で無印の時点ではジャックの顔は綺麗だったので光エンドじゃないかとなると思うんですけどえツイッターの方に挙げられてたこのイラストではジャックの顔は汚い顔になっていますツイッターの画像はまあ,あくまで開発段階だったりするので確実とは言えないと思うんですけど個人的にはこの汚い顔の方が静止なんじゃないかなと考えますじゃあなんで無印の時点でブレアちゃん綺麗な顔だったんだよってなると思うんですけど一つとしてはまあ生体活性剤を投与しているのでまあそこら辺の治癒力もパワーアップしており綺麗な顔に戻っていた可能性がありますただちょっとこの解釈少し無理やりではあるんですよね誰かボロボロになった顔を綺麗に作り変えられる人がいればなということで今回のメツヤバタニエンのストーリーの考察並びに解説は以上となりますメツヤバタニエンは描写されていない部分も結構多くてだいぶ、まあ、妄想とかで保管した内容にはなりますが表だった矛盾は潰せたんじゃないかなと考えていますそれではご視聴ありがとうございました。<音楽>